hello everyone welcome back to my channel in this session we are going to discuss the question paper of india and indian constitution compulsory paper for ba bcom bfa bva fourth semester nep degree examination which was held in the month of september october 2023 ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದನ್ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ವಿಭಾಗ ಎದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಐದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅರುವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಸಮವಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಟೆನ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಒನ್ uh equals to 10 marks from a section so coming to the first question on which committee recommendation the constitution assembly was formed so options are a cabinet commission b nehru committee c mount batten committee d churchill committee so samvidhana rachana samiti ee kelagina yava samitiya sifarisina mele rachisalayitu anta kelidare so cabinet ayogana nehru committee na mount batten committee na athwa churchill committee na anta illi ondu prashne ide so yavudu sariyada uttara ide adanna now bari bekagutte so multiple choice questions uh, actually ee ondu option a ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗವು ಎಮ್ ಎನ್ ರಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿದ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಆನ್ ವಿಚ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಎನ್ ರಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ similarly coming to the second question who was the chairman of constituent assembly samvidhana rachana samiti adhyaksharu yaru agiddaru anta prashne ide so nalku option galu raj dr rajendra prasad option b jawahar lal nehru option c dr b r ambedkar option d dr radha krishna anta kottidare uh, so ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ವರಿ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಸಿನ್ಹಾ ಲೇಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಹರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು
ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯವಾಗಲು ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯವಾಗಲು ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೈನ್ಟೀನ್ 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 ನಾಟ್ ನೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಟು the two new independent dominants of india and pakistan so ee vandu 1947 ra vandu kaide adiyalli ee bharata deshavanna swatantra deshavannagi ee vandu act enide united kingdom parliament alli ee british india en madittu antandre eradu ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ was uh, the chairman of drafting committee so option c is the right answer because dr ambedkar was the chairman of the drafting committee of the indian constitution and uh, also on 29th august 1947 the constituent assembly set up a drafting committee under the chairmanship of dr b r ambedkar so ಈ ಒಂದು ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹದಿನೈದನೇ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಜನವರಿಯನ್ನು ನಾವು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತಂದಾಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜನವರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಈಸ್ ದ ಇಯರ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಯುಮರೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನಿದೆ ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ 
and Draupadi Murmu is the 15th president of India as we all know that Draupadi Murmu is the 15th president of India and all other options are there like uh, Mallikarjun Kharge is the president of Congress uh, Narendra Modi is the prime minister of India and uh, Ramnath Kovind is uh, former president of India 14th president of India okay so similarly we have eighth question who elects the president of india so bharata rashtra dhaksharannu yaru chunaisuttare anta prashne ide member of lok sabha na rajya sabha sadasyara chunaita lok sabha rajya sabha mattu ella rajyada vidhan sabha sadasyara rajya vidhan sabha sadasyaru anta naalku option kottidare so idralli yavudu suktavagirtakkanta ondu ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚುನಾಯಿತ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅವರು ಚುನಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಹೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಷನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಡೆಸ್ತಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಡೆಸ್ತಾರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಡೆಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇವರು ಯಾರು ನಡೆಸಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಇದೆ ಆ ಆಯೋಗ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಹೂ conducts the elections in india so option d election commission of india is the right answer coming to the last objective type question or multiple choice question is who appoints the supreme court judges law minister or president or prime minister or governor sarvoch nyayalayada nyayadhisharannu yaru nemisuttare kanunu mantri nemustara rashtrapati avara ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಜಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ so in the section b we will be having seven questions out of seven question we need to answer any five and every uh, answer gets five marks so five question five marks for each question means find to five 25 marks from section b so for this we need to shorten the answer and we need to answer five questions and uh, it should not be more than 3 to 5 sentences means our answer should be in uh, 3 to 5 sentences like uh, the first question write the names all the fundamental rights mentioned in indian constitution so we have to mention only the names right so modalne prashne yen kelta idare antandre ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಬರೀ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಿಂದ ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರದಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಐದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏಕ ಪೌರತ್ವ ಅರ್ಥವೇನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸಿಪ್ the third question explain the article 19 of the indian constitution bharatiya samvidhana da 19th ne vidhiyannu vivarisi nalkne prashne bandittu lok sabha sadasyaragalu arhate galeyenu what are the qualifications to become the members of lok sabha and similarly fifth question is explain the role of governor in the state 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪಾತ್ರವೇನು ವಿವರಿಸಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅರ್ಹತೆಗಳು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ದ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಜಸ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಒನ್ ಇನ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ವಿಥಿನ್ ಫೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಭಾರತ ದ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಐದುನೂರು ಪದಗಳು ಮೀರದಂತೆ ಈ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಇವು ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟು ನೂರು ಪದಗಳು ಮೀರಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಲಿಂದ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮ ನಾವು ವಿವರವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟಲ್ಲೇ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ i hope you understood all these questions and uh, multiple choice question answers so kindly sh- like share and comment and if you have not subscribed my channel so kindly subscribe my channel thank you for watching